আমি কফিটা শেষ করে নিচে নামলাম রাত হয়ে গেছে প্রায় সৌরভ চলে এসেছে ওর কাজ কমপ্লিট সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে আর ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিও দিয়ে এসেছে ও বলল যে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে দুই দিন পরে ফ্যাক্টরি চালু করতে পারবো আর অর্ডারও পেয়ে গেছি দোস্ত আমি অনেক খুশি হয়েছি আচ্ছা আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না সব কাগজপত্র আমার নাম কেন তোর নামে সাথে শালা তোর কি মনে হয় এইটা আমার একার পরিশ্রমে সম্ভব হয়েছে তুই না থাকলে আমি কোনো দিনও এত দূর আসতে পারতাম না তাই ফ্যাক্টরি অর্ধেক মালিকানা তোর এটা কি করে হয় সব হয় তুই আমার বন্ধু না ভাই আমার যা আছে সব তোর খালি বউটা বাদে শালা তুই মানুষ হবি না যেটা ভাবস তুই আচ্ছা ভাবি কি খবর তুই যেমন ব্যবস্থা করেছিস তেমন মানে শালা তুই তো সবই বলে দিছিস ও আমার কাছে মাপ চাইছে আমি মনে মনে ওকে মাফ করে দিচ্ছি কিন্তু ওকে বুঝতে দেই নাই দেখতে হবে ও কতটা ভালোবাসে আমাকে আচ্ছা বেশি কষ্ট দিয়ে ফেলিস না হুম সেটা আবার বলতে হয় নাকি রাতে ডিনার টেবিলে সবাই একসাথে ডিনার করলাম সৌরভের সাথে বসে কিছুক্ষণ ফ্রি ফায়ার খেললাম ও আবার খুব গেম পাগল আর অনেক ভালো খেলে তাই সৌরভকে রুমে পাঠিয়ে আমিও ঘুমাতে গেলাম রুমে প্রবেশ করতেই দেখতে পেলাম জান্নাত বসে আছে হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমি চেঞ্জ করে নিলাম আর বিছানা থেকে একটা বালিশ নিয়ে সোফার উদ্দেশ্যে যেই পা বাড়াবো তখনই কোথায় যাচ্ছেন কেন সোফায় না বিছানায় শোনা আমার সাথে সোফায় যেতে হবে না না আমি চাই না গতকাল রাতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটুক আপনি এখনো আমাকে ক্ষমা করতে পারেননি তাই না আমি কখন বললাম যে আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি কেন আপনি কি কোনোদিন আমাকে ক্ষমা করবেন না সেটা সময় বলবে আমি না আচ্ছা বিছানায় ঘুমালে কি কোনো সমস্যা হ্যাঁ সমস্যা অনেক বড় সমস্যা কি সেটা আপনি তাহলে আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন আমি সোফায় শুয়ে পড়ছি আমি একজন ছেলে হয়ে একজন মেয়েকে সোফায় শুতে দেব আপনি বিছানায় না ঘুমালে আমি মাটিতে বিছানা করে শুয়ে পড়ব পাগল হয়েছেন মাটিতে তাহলে কি করব আপনি তো বিছানায় শুবেন না বলছেন কিন্তু আপনাকে মাটিতে ঘুমাতে দেই কেমন করে তাহলে দুজনে একসাথে ঘুমাই আচ্ছা কিন্তু শর্ত আছে কি শর্ত মাঝখানে কোল বালিশ থাকবে চলবে না তোড়াবে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম সাথে জাননা তো একই বিছানায় আমরা দুজন কিন্তু মাঝখানে কোল বালিশ কিন্তু সেটা ক্ষণিকের জন্য একদিন জান্নাতকে তো মেনে নিতেই হবে সাব্বিরকে সকালে ঘুম ভাঙলো বুকের উপর ভারী কিছু অনুভব করলাম তাকে দেখি জান্নাত আমাকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে কোল বালিশটা নেই বিছানায় হয়তো নিচে পড়ে আছে জান্নাতের চুলগুলো ছড়িয়ে আছে সারা মুখ জুড়ে ওর চুলগুলো অনেক বড় আজকাল মডার্ন মেয়েদের মতো না ওর চুলগুলো থেকে একটা মিষ্টি ঘ্রাণ পাচ্ছি হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে দিলাম নিষ্পাপ লাগছে ওকে খুব মন চাচ্ছে কপালে একটা ভালোবাসার পরও সেঁকে দিই জান্নাত গভীর ঘুমে আছে তাই কপালে একটা চুমু দিলাম হয়তো ওর টের পাবে না সকাল অনেকটা হয়েছে তাই জান্নাতকে আস্তে করে সরিয়ে উঠে পড়লাম উঠতে মন চাইছিল না তবুও কাজ আছে তাই উঠে পড়লাম বাইরে গেলাম বাগানে একটু হাঁটা চলা করলাম কাজের বুয়াখালাকে চা দিতে বললাম উনি চা বানিয়ে এনে দিলেন কফি তেমন একটা ভালো লাগে না চা খাচ্ছিলাম সৌরভও এসে হাজির ও আমার সাথে বসে চা খেতে লাগলো ফ্যাক্টরিতে যাব একটু ওর সাথে নাস্তা করে বেরিয়ে পড়লাম আঙ্কেল বলল যে কি যেন একটা কাজ আছে যদি পারি তাহলে যেন করি আমি জিজ্ঞেস করাই বললেন যে জান্নাতের খালাতো বোন ইউএস থেকে আসছে ওনাকে আনতে যেতে এয়ারপোর্টে আমি বললাম যে নিয়ে আসবো সমস্যা নেই আঙ্কেল আমাকে ফ্লাইটের টাইম আর সব বলে দিলেন ফ্যাক্টরিতে সব ঠিকঠাক চলছে লোক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল যার ফলে অনেকে ইন্টারভিউ দিয়ে গেছে মোটামুটি এক হাজার জন লোক হয়েছে আরও পাঁচশো জন নিয়োগ হবে যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা তাই সৌরভার আমি ইন্টারভিউ নিচ্ছি দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেছে আর লোক যাদের নিয়োগের কথা ছিল সবারই ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে অনেকে বাদ গেছে আর অনেকে সিলেক্ট করা হয়েছে ফ্যাক্টরিটা তেমন বড় না তবুও বড় করতে খুব একটা বেশি সময় লাগবে না যদি মেহনত করতে পারি ম্যানেজারকে সবটা বুঝিয়ে দিয়ে আমি আর সৌরভ চলে গেলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে আঙ্কেল গাড়ি পাঠিয়ে রেখেছেন দশ মিনিট হলো অপেক্ষা করছি এর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ফ্লাইট ল্যান্ড করলো আমি আর সৌরভ নামের বোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ হলো দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু কেউ আসলো না এদিকে হঠাৎ সামনে একটা মেয়ে এসে দাঁড়ালো 
স্মার্ট স্টাইলিশ বিদেশ থেকে এসেছে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এসে আমাদেরকে ইশারা করল যে আমরা যাকে খুঁজছি সেই মেয়েটি ব্যাগগুলো রেখে অগ্রসর হচ্ছে আমাদের মনে হয় ড্রাইভার বা কাজের লোক ভেবেছে কি রে ব্যাগগুলো রেখে গেল কেন আমাদের কি কাজের লোক মনে করেছে সেটাই হবে হয়তো কি করবি এখন এখন একে বাড়িতে নিয়ে যায় বাকিটা এ নিজেই বুঝে নিবে বাড়িতে পৌঁছানোর পর আচ্ছা মেটা মনে হচ্ছে অহংকারী বড়লোক বাপের পোলাপান এমনই হয় কই দোস্ত আমরা তো বড়লোক ছিলাম তুই তো এখনো আসিস আমরা তো এত অহংকার ছিলাম না আমরা কোনোদিন সম্পদের বড়াই করিনি হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি আর সমান হয় সবকিছুতেই ভালো মন্দ আছে এই যে ভক্তক করা বাদ দেন আর গাড়ি চালান হুম মেয়েটিকে অর্থাৎ ঈশাকে নিয়ে বাসায় পৌঁছালাম আসার সময় আমাদের মানে আমার কোম্পানির সামনে দিয়ে আসছিলাম তখন আব্বুকে দেখতে পেলাম অফিসের সামনে অনেক দিন পরে দেখলাম শুকিয়ে গেছে অনেক চোখের নিচে কালো দাগও পড়ে গেছে ট্রাফিক জ্যাম ছিল তাই অনেকক্ষণ দেখার সুযোগ পেলাম হঠাৎ মনে হলো আব্বু যেন আমাকে দেখতে পেয়েছে কিন্তু ততক্ষণ জ্যাম ছুটে গেছে তাই গাড়ি চালিয়ে চলে আসলাম বাড়িতে পৌঁছে খালু আপনার ড্রাইভার গুলো তো অনেক হ্যান্ডসাম আজকাল এমন ড্রাইভার পাওয়া যায় নাকি আঙ্কেল জান্নাত লাঞ্চ করতেছিল ঈশার কথাগুলো দুজনে ঈশার দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকালো যেন ভস্য করে দেবে কি হলো কি বললাম খালু এভাবে দেখছেন কেন আর জান্নাত আপু তুই ওইভাবে দেখছিস কেন যেন চোখ দিয়ে খেয়ে ফেলবে তুই জানিস কাকে ড্রাইভার বলছিস কাকে আবার ড্রাইভার কে ড্রাইভার বলেছি ও ড্রাইভার না আমার হাজবেন্ড তোর দুলা ভাই আর সাথেটা সৌরভ তোর দুলা ভাইয়ের বেস্ট ফ্রেন্ড তোর সাহস কি করে হয় কি বলছিস কি বিশ্বাস হচ্ছে না আমি তো জানতাম তোর বিয়ে হয়েছে কিন্তু তোর হাজবেন্ড তো উনি না আমি তো আরেকজনের ফটো দেখেছিলাম ওই ছেলে এক নম্বরের চিটিং বাজ ওর কথা বলিস না জান্নাত ঈশাকে সবটা বলল কিভাবে ওর সাথে আমার বিয়ে হয় সবটা শুনে ঈশা চমকে গেল আমাদের দিকে এমন করে তাকালো যেন এলিয়েন দুলা ভাই মাপ করবেন আসলে আমি জানতাম না যে আপুর সাথে আপনারই বিয়ে হয়েছে আপনার মতো মানুষকে কি সব বলে ফেলেছি সেছি ভাবতেও লজ্জা লাগছে কোনো ব্যাপার না আপনি ভুল বুঝতে পেরেছেন এটাই অনেক আর কেউ যদি কোনো কিছু না জেনে করে তাহলে সেটাকে ভুল হিসেবে ধরা যায় না আর কারোর ভবিষ্যতে কারোর ব্যাপারে কমেন্ট করার আগে একটু যাচাই করে নেবেন তাহলেই হবে ইয়েস বস আপনি কি আর্মি নাকি আপনি তো বলে দিলেন আমি কি আসলে আপনি আর্মি হুম ও সেনা বাহিনীর কর্নেল ও মাকিটা কোন তাহলে বিদেশে কেন ট্রিটমেন্টের জন্য ও আচ্ছা এখন সুস্থ হয়েছেন জি আচ্ছা তাহলে রেস্ট নিন অনেকটা পথ জার্নি করে এসেছেন ধন্যবাদ হইছে আর শালি দুলা ভাইয়ের পীড়িত করা লাগবে না চল আরে কি বলিস তুই এগুলো আপু যা সত্য তাই বললাম তোর হিংসা হয় নাকি আমার হিংসা হচ্ছে কোথায় তোর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা আমি হিংসা করি এখন চল উপরে চল আমি তোর দুলা ভাইকে খাবার দিয়ে আসি জান্নাত খাবার বেড়ে দিয়ে গেল খেয়ে নিলাম বিকালে ঈশার সাথে জমিয়ে গল্প করলাম মেয়েটাকে যতটুকু অহংকারী ভেবেছিলাম তার উল্টা খুব মিশুক কিন্তু আর্মি অফিসারের চেহারা দেখলে মনে হয় খুব গম্ভীর রাতে সবাই মিলে বসে বসে লুডু খেলছিলাম তখনই সৌরভের ফোনে কল আসে সৌরভের ফোন নিয়েই খেলছিলাম তাই স্পষ্ট নাম্বারটা ভেসে উঠল আন্টি দিয়ে সেভ করা সৌরভ মোবাইল নিয়ে একটু দূরে সরে গেল হ্যালো আসসালাম আলাইকুম জি আন্টি ভালো আছেন না আন্টি সাব্বিরের খবর আমি জানব কি করে আঙ্কেল দেখেছে কখন কবে আন্টি আমি জানি না সাব্বির কোথায় আছে আর জানলেও বলবো না আপনারা যা করেছেন ছেলেটার সাথে ও বেঁচে থেকেই মরে গেছে এসব বল লাভ নেই আন্টি যা ভুল করেছেন তা মাসুল তো ভোগ করতেই হবে তোরা ফোন কেটে আবার লুডু খেলতে বসে পড়লো সৌরভ ভাইকে ফোন দিয়েছিল সাব্বিরকে খুঁজছিল কেউ না পুরনো ইত্রিত মানে মানে কিছু না সাব্বির তুই একটু সাইডে আয় হুম বল তোর মা ফোন দিয়েছিল জানি পরে কি বলল যে তোর ঠিকানা বলতে ওনারা তোর কাছে মাফ চেয়েছেন মামার বাড়ির মোয়া নাকি চাইলো আর পেলো আমার কেউ নেই আমি এতিম অনেক কান্নাকাটি করেছিল বলেছিল জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছো তো কি সেই দিন বিশ্বাস না করে ভুল এই শব্দটা আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে আর আবার যদি ফোন দেয় বলে দিস সাব্বির মারা গেছে অন্যদিকে ঈশা আর জানাত ভাবছে কি হলো হঠাৎ করে সাব্বিরের আর কি রহস্য আছে এই ফোন কলে এটা নিশ্চিত সাব্বির ভাইয়ের বাড়ির কল কিন্তু আমার জানা মতে সাব্বির তো এতিম তুই ভুল জানিস হয়তো সাব্বির ভাই কিছু লুকাচ্ছেন তোর কাছে থেকে হতে পারে কিন্তু সেটা কি তুই জিজ্ঞেস করে নিস 
আমাকে বলবে না কেন এই রকম একটা মানুষ কি তুই মেরেছিস হ্যাঁ আমার অনেক বড় ভুল হয়েছিল সবটা না জেনে জেদের বসে করেছি আর যাই হোক আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ভাইয়া খারাপ মানুষ না কিন্তু ভাইয়ের ভেতরে অনেক রহস্য আছে কি সেটা তোর হাজবেন্ড তুই বের কর তার আগে তো আমাকে তার মেনে নিতে হবে একটা সিস্টেম আছে ভাইয়ার কাছে যাওয়ার বল তাড়াতাড়ি বল ঈশা জান্নাত কে কানে কানে সব বলে কিভাবে কি করতে হয় আমি আর সৌরভ এসে জান্নাত ওদের সাথে লুডু খেলার জন্য বসলাম আমি খেলব না কেন কি হয়েছে শরীরটা কেমন যেন লাগছে হঠাৎ করে কি হলো এই তো কিছুক্ষণ আগেও দিব্যি ছিলেন আরে অসুস্থতা কি বলে কই আসে নাকি সেটাও ঠিক অসুস্থতা বোধ করলে রুমে চলে যান খেলতে হবে না হুম জান্নাত চলে যায় মেয়েটাকে একটু আগেও দেখলাম সুস্থ হঠাৎ কি হলো রাত অনেকটা হয়েছে সৌরভ আর ঈশা রুমে গেছে ঘুমাতে আমিও গেলাম রুমে গিয়ে জান্নাতের পাশে কোল বালিশ দিয়ে শুয়ে পড়লাম ঘুম চলে এসেছিল তখনই জান্নাতের একটা হাত আমার উপরে এসে পড়ল আমি সরাতে গেলে বুঝতে পারলাম জান্নাতের জ্বর এসেছে আমি শিওর না যে ওর জ্বর এসেছে কিন্তু একটু আগেও তো সুস্থই ছিল এখন আবার কি হলো আমি ওর কপালে হাত দিলাম চেক করার জন্য হ্যাঁ সাংঘাতিক জ্বর এসেছে হাত পুড়ে যাচ্ছে আমার সারা শরীর দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে এখন কি করব আমি ওই দিন রাতে সব কথা মনে পড়ে গেল কিন্তু ওকে এভাবে ফেলে রাখলেও তো পারি না তাই ভাবলাম যা হওয়ার হবে আগে ওর সুস্থ হওয়া দরকার তাই জান্নাতকে আগের দিনের মতোই ট্রিটমেন্ট করাতে লাগলাম কিন্তু জ্বর কমছে না তাই ভাবতে লাগলাম কি করব ডাক্তার ডাকব রাত তো অনেকটা হয়েছে ডাক্তারই বা পাবো কোথায় এখন জান্নাত হঠাৎ অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলতে চাইছে কিছু বলবে হুম বলো তোমার জ্বর আসলো কিভাবে সেটাই তো বুঝতে পারছি না জান্নাত আমার পোলো টি শার্টের কলার ধরে টান দিল আমি জান্নাতের উপর পড়লাম ওর ঠোঁটের উপর আমার ঠোঁট ওর নিঃশ্বাস অনেক গরম হয়ে আছে জ্বরের কারণেই এমনটা হয়েছে জান্নাতের আধহদ খোলা চোখ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি হয়তো আর বাঁচবো না তাই প্লিজ আমার প্রতি আর রাগ করে থেকো না আমাকে তোমার স্ত্রীর অধিকার দাও কি বলবো বুঝতে পারছি না জান্নাত আমার কাছে ক্ষমা চাইছে এগুলো হয়তো জ্বরের ঘরে বলছে আরে আপনি জ্বরের ঘরে কি বলছেন এসব আমি যা বলছি মন থেকেই বলছি জান্নাতের গরম নিঃশ্বাস আমাকে পাগল করে দিচ্ছে আর যতই হোক আমি একজন পুরুষ জান্নাত আমাকে কাছে টেনে নিল আরো কাছে অনেক কাছে ওর ঠোঁট আমার ঠোঁট ক্রমাগত ভালোবাসা খুঁজে যাচ্ছে আমি নিজেকে কন্ট্রোল রাখতে পারলাম না নিজেকে ওর কাছে সোপে দিলাম বাকিটা ইতিহাস আর আমি সায়েন্সের ছাত্র তাই ইতিহাস খুব একটা ভালো ব্যাখ্যা করতে পারি না তাই বাকিটা ইমাজিন করে নেন তারপর সকালে ঘুম ভাঙার পর কানে পানি অনুভব করলাম মনে হচ্ছে কানে পানি প্রবেশ করছে কিন্তু বিছানায় পানি আসলো কি করে ও শীত কাউকে রাতের কথা মনে পড়ে গেল আমি এটা কিভাবে পারলাম জান্নাতের অসুস্থতায় মেয়েটা আমাকে কতটা নিচ ও খারাপ ভাববে ছি এটা কিভাবে পারলি তুই সাবি নিজেই নিজেকে বললাম বিছানার পাশে তাকিয়ে দেখলাম জান্নাত দাঁড়িয়ে আছে চুল ঝাড়ছে হয়তো মাত্র গোসল করে এসেছে আমাকে জান্নাতের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ও কি আমাকে ক্ষমা করবে জান্নাত দেখুন কালকে রাতে যা হয়েছে সবটা আমার অনিচ্ছায় আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি নিয়ে আমি কিভাবে পারলাম এটা করতে প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি আজ থেকে সোফাই শোবো না হলে আবার সমস্যা হবে এসব জান্নাত খুব মন দিয়ে শুনছিল ওর মনে কি চলছে জানি না মুখটা অনেক গম্ভীর করে রেখেছে জান্নাত আমার কাছে আসলো হয়তো লাথি উষ্টা চর থাপ্পড় দিবে আমি চোখ বন্ধ করে নিলাম এটাই আমার প্রাপ্য কিন্তু কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কিছু অনুভব করলাম না কিন্তু কারো চাপা হাসির আওয়াজ পাচ্ছি চোখ খুলে দেখলাম জান্নাত মুখে হাত দিয়ে হাসছে আমার টাকানোতে এবার জোরে জোরে শব্দ করে হাসতে লাগলো এই কি ব্যাপার আপনি হাসছেন কেন পাগল হয়ে গেছেন নাকি আমি যা ভেবেছিলাম তার উল্টোটা ঘটছে আপনার মাথা ঠিক আছে নাকি এখনো জ্বরের ঘরে আছেন আমি ঠিক আছি আর গতকাল রাতেও ছিলাম মানে গতকাল রাতে ঠিক ছিলেন মানে এ মানে হয়েছে কি গতকাল রাতে সবটাই সাজানো ছিল নাটক ছিল নাটক হয় কিভাবে আপনার তো জ্বর ছিল সেটা কি মিথ্যা জ্বরটা তৈরি করা হয়েছিল 
পেয়াজের কারিশমা ও মাই গড মানে আপনি হ্যাঁ আর এই সবটা আমাকে শিখিয়েছেন ঈশা জি ও তলে তলে এত কিছু তলে তলে সিএনজি চলে আর আমি চালালেই হরতাল এই আপনি এসব কথা বাদ দেন মাথার উপর দিয়ে যায় যা হবার হয়েছে বেশ হয়েছে তাহলে আবার হয়ে যাক আপনি তো সেই অ্যাডভান্স লেভেলের আপনার তুলনায় কমই আছি মে আই টুকি ইন দা ক্যামেরা আমি আর জান্নাত নিজেকে ঠিক করে নিলাম দরজার বাইরে থেকে ঈশার আওয়াজ দিচ্ছে হ্যাঁ আসুন আসতে কি মানা করেছে ঈশা রুমে আসলো আর সবটা বলল ওর প্ল্যানের ব্যাপারে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম আমরা সাথে সৌরভও ছিল সকালে নাস্তা করে বের হলাম বাড়ি থেকে নাস্তাটা জান্নাত নিজের হাতেই বানিয়েছিল খুব একটা খারাপ হয়নি রান্নাগুলো কিন্তু রুটিগুলো দেখতে এক একটা এক এক দেশের মানচিত্রের মতো হচ্ছিল ফ্যাক্টরি তো অনেক কাজ পড়ে আছে আজকে কয়েকজনের নিয়োগ আছে প্লাস কাল থেকে ফ্যাক্টরি চালু হবে কয়েকজন ক্যান্ডিডেট আসলো মোটামুটি সবাই উচ্চশিক্ষিত প্লাস দক্ষ হঠাৎ একজন রুমে প্রবেশ করলো আপনারা কি ভাবছেন কে সে 